Di Lost in KL ni terdapat berbagai jenis bilik perangkap dengan tema-tema yang berbeza. So, kalau korang nak tahu betapa adventure-nya aktiviti ni, berbalik pada topik kita hari ni Amir. Yes, kita nak cakap pasal Lost KL kan Cem? Uh, bila Amir fikir Lost in KL ni kan, Amir fikir apa? Amir fikir pasal tempat yang scary. Mm-hmm. Sebab dia lost kan So dia macam ada adventure sikit uh, Dia sikit. macam explore sikit kan eh uh, Mungkin lah kot uh, Tapi dia adalah satu game adventure yang bertemakan seram lah Macam yes. misteri macam tu So Lost in KL ni dia macam mana? Dia yang Amir tahu yang kita dah research hari tu mm-hmm. Dia ada enam bilik Oh enam bilik ha. yang bertemakan movie ada movie. Uh, movie tapi dia seram dan misteri lah Ada yang boleh makan movie, ada yang boleh makan kisah-kisah seram so. Oh so uh, bilik ni macam bilik yang terperangkap uh-huh. Tapi dia boleh makan berlainan yes. movie, uh-huh. movie So lah, kita so. boleh pilih lah bilik-bilik tu hmm. And antara salah satu bilik tu kita ada uh, Apa tu nama dia? Her Soul Her Soul? Okay uh-huh. Her, Her Soul, Soul ni dalam dia macam mana? Kalau Hersel ni, dalam dia dia pasal Dia berkisahkan tentang legenda tau Yang dia macam dekat satu kawasan uh, Bandar yang sunyi Lepas tu nanti dekat situ ada satu rumah Yang apa tu, couple yang dah kahwin duduk Oh so dalam tu sendiri macam ada lah hantu Ada Couple-couple uh-huh. tu yes. akan kacau uh-huh. semua dekat apa Dia ibaratkan macam kita masuk rumah hantu lah uh, Tapi dia lagi besar dan lagi menarik lah So apa kita nak buat dalam tu? Maksudnya dia ada sekata kita macam mesti dia ada game tu kita ah, So dekat dalam tu nanti macam kalau, kalau kita masuk hmm. dia akan bagi macam puzzle untuk kita lepaskan diri dia bagi tu tak? Oh so bila kita dah lepas dalam tu kita macam terkeluar daripada cabaran tu lah ah, Ada yes. cabaran yang ah. lain Okay selain daripada bilik her soul, bilik apa lagi yang kita ada kat sini? Saya rasa kat ya Amir rasa lah benda ni paling yang orang macam nak try kot bilik and the bell oh, Oh, Anna Bell. Ah, yes. Cuma ada uh, try tengok bilik ni ibarat macam uh, dalam satu bila kita masuk dia macam dalam satu museum. Kita macam tengok uh, tengok patung-patung ah. yang ada kat dalam tu. So, dalam bilik tu sendiri ada pelbagai jenis Anna Bell. Yes. Dia macam kes kita untuk lari ke diri. Uh-huh. So kalau korang macam memang suka tengok Annabelle hmm. dan nak rasa sendiri macam mana kena kejar dengan Annabelle tu Korang kena try dekat bilik Annabelle tu Sebab dia macam ada banyak uh, benda yang kita hmm. kena lepaskan yes. diri kan Dan dia macam tak tak expected benda-benda tu ada Oh ok hmm. seram jugalah yes. So tu baru dua bilik tu Kita ada bilik. lagi empat bilik yes. So bilik yang seterusnya ialah Bilik yang seterusnya kita ada bilik Um, kejap, Amir lupa pula nama dia Ha, Before Midnight Before Midnight hmm. Dia uh, macam satu studio kan bilik yes. ni Yes, macam satu studio Tapi dia punya uh, dis- bertempatkan dia ni macam dekat kawasan-kawasan Jepun Cina Oh, macam tu. Yes. ok So dia memang nak, kalau kita tengok hantu-hantu Jepun kan macam uh, Macam hantu Ju'on, hantu yang dering semua tu kan uh-huh. So dia memang nak membuatkan benda macam ni lah Macam dekat sini, uh, tempat dia adalah studio Macam Chen cakap tadi okay. Dan dia punya insiden yang berlaku tu Memang akan membuatkan kita macam berfikir banyak kali Oh so ada tak benda yang ex- yang kita expect akan berlaku? Dekat situ biasanya hmm, tak ada kot Tapi dia ada tempat macam macam studio ada tempat dressing room semua tu hmm. So dekat situ uh, dia macam studio nom- uh, dia dipanggil studio nombor tujuh dekat situ oh. dia adalah studio memang studio horror di sini oh so kita, kita macam tengok wayang juga ke hmm, macam yeah. mana so maksudnya kita masuk macam kita tengok wayang kan ada uh, studio yang berhantu kan mm-hmm. uh, tapi ni kita sendiri yang rasa oh, okey itu adalah macam uh, boleh jadikan satu cerita macam experience kita yes. bila masuk uh-huh. dalam tu kan Okay seterusnya pula bilik 0347 ha. wow. So bilik okay. ni macam creepy lah macam orang orang dengar pun jelas lah Sebab setengah tempat tu kadang-kadang bilik tu uh, kira-kira macam ada satu, uh, satu kejadian yang berlaku So dalam bilik ni sendiri uh, ada seorang nama lelaki nama Teddy Dia mati tau dalam bilik ni oh. So nak diceritakan balik dekat Lost in KL ni Diorang uh, buat bilik ni untuk kita cari lelaki yang mati tadi tu Sebab asalnya cerita ni uh, Teddy ni mati dalam bilik tu Lepas tu orang cari Teddy tu tak ada wow. ha, So bila kita cari Bilik ni kita uh, sebagai macam satu kumpulan ni uh-huh. cari 
kita nak macam tunjukkan kebenaran tu kita nak cari lelaki tu ada ke tak dalam tu kenapa dia mati ha, tapi kita nak cari dia tau ha, ha. so itulah yang uh, dalam bilik kawasan kita tak macam, tahu macam tak tapi menyeramkan ha, ha. kan tapi kita tak tahu kita akan jumpa ke tak ha. lagi tu so korang kena try lah dan next bilik yang kita ada macam ni untuk uh, orang-orang yang macam teringin nak rasa zombie macam mana dia oh. boleh pergi dekat bilik survivor Bilik survivor yeah. So dalam bilik tu sendiri memang banyak zombie ke macam mana? Ah, dia macam uh, you akan masuk dekat satu tempat yang terbiar hmm. Dia punya set adalah tahun 2015 hmm. Oh semua yang macam letter-letter zombie uh-huh. lah Lepas tu dia akan tukarkan Kalau you dalam tu, dia akan masuk ni tu adalah survivor Yang akan dilepas daripada je uh, So dalam, dalam bilik tu sendiri dia bertemakan zombie and dia um, macam hospital kan ah, ah, yeah. Hospital yang terbengkalai So zombie tu akan muncul bila beri masa je yes, Kita kena larikan diri uh-huh. daripada zombie tu yeah. dengan cara cari vaksin Yes, yeah, cari vaksin Dan vaksin tu ada dekat dok yang orang bernama so, dok dia ubah tu So kita kena cari doktor tu yes, juga kita lah kita kena cari doktor tu juga Kalau tak, tak jumpa lah vaksin tu sebab dia dia ada Okay, uh. tu ada macam cabaran tu besar tu kan kita bawa bilik tu sebenarnya Lagi Satu bilik Satu bilik lagi Dan bilik yang terakhir ni yang dinamakan Somay Bilik Somay yeah. Dia macam Somay Dan perempuan dengan perempuan ni Dia best friend Aha. Lepas tu dia macam And then uh, Dia orang punya Apa ni? Kat itu tu Kami mati Berdua Lepas tu dia orang macam Cuba untuk Membalas dendam lah Oh yes. Dia punya best friend Balas dendam Ah, ha, Dua-dua ni mati sekali Okay. Dan dia okay. macam uh, Tapi yang kumpulan yang dua hari ni Dia macam minta kau itu untuk carikan uh, Kenapa dia dibunuh oh, So, so you can, dia memang puzzling lah Dia macam yang kita tengok itu Tapi dia kena rukaikan tentang dua best friend Okay so dia macam best friend dengan best friend yang memang uh-huh. dendam lah uh-huh. Okay tadi kita dah bagi tahu bilik-bilik yang ada Yang berdasarkan dalam filem tu sendiri uh-huh. So banyak orang nak tahu berapa orang yang boleh masuk dalam game ni Berapa orang yang boleh main dalam game ni Berapa orang yang boleh main dalam game ni Kami sebenarnya dua orang pun boleh macam Oh dua orang pun boleh Tapi game ni macam secara kumpulan kan Tapi better kalau korang nak main korang pilih lah Dua orang yang enam ke delapan orang Enam orang minimum and lapan orang maximum lah So dalam satu kumpulan tu kena ada enam ke delapan orang Baru korang boleh main yang korang juga boleh pilih uh, bilik-bilik yang kita dah bagi tu tadi tu Aha, yang mana yang korang nak try lah uh. yang lagi adventure ke ataupun korang boleh pilih je mana-mana tak pun kalau korang nak macam dah try satu bilik tu korang nak try lagi bilik lagi satu pun boleh juga uh. macam tadi korang dah try Annabelle so Pasu. lepas dah habis tu mungkin nak try survivor yeah. tu kan so, korang boleh continue sebenarnya uh-huh. Tapi dia macam take turn lah sebab uh-huh. ramai lagi orang yes, yang Yes, dan dia ada, dia ada juga jadual-jadual dia ah. Dan kalau macam kita masuk tu, dia akan bagi masa dalam satu jam Okay, uh-huh. main selama satu jam yes, lah Yes, main selama satu jam hmm. 